Bueno, señores, se acabó el misterio, porque al final esta lista de... Ahora son de 26, antes eran de 22, de 23. Y, hombre, vamos a ver, yo de primera tengo que decir que me ha ilusionado bastante el tema del ataque. Me explico, yo quería ver a Nico Williams, quería ver a Ansu Fati y quería ver a Jeremy Pino. Y están los tres. Y, por supuesto, Asensio, que tiene una versatilidad, te da golpeo. Eh, está Ferran, que sabemos con la selección de Luis Enrique siempre mete gol y, y rinde bastante bien. Está Morata, que es un delantero centro de España. Morata que es un gran 9 y con su experiencia con 30 años en el primer mundial se lo merecía. Está Dani Olmo, está Pablo Sarabia, son medias puntas buenísimos, jugones. Yo, sinceramente, el ataque me ilusiona. Ya se me dirán, falta un segundo 9. No está Gerard Moreno, que hubiera sido, está lesionado. O sea, es un infortunio de Arzabal, su cuestión de lesiones. Pero yo el ataque, el que haya puesto tanto jugón, y el Nico Williams, que es un torbellino, Jeremy Pino... Eh, Ansu Fati, eh, Asensio, me gusta, me gusta, o sea, sinceramente el ataque me ha ilusionado. Centro del campo, ha hecho un poquito de falta de talento, yo lo siento, pero reconozco que eh, no solo Canales, que tanto se ha hablado, Merino o Bryce de la Real Sociedad, pues juegan muy bien al fútbol. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que el 10 con 7 le basta, seamos su centro del campo, te fijo, se busques Gaby Pedri, y es verdad que Coque te puede aportar eh, la experiencia, Marcos Llorente la versatilidad y la velocidad. Carlos Soler está haciendo un, unos buenos partidos también en, en el PSG. Bueno, digamos que están bien los que van, pero es verdad que un poquito más talento echan falta. Y eh, atrás, los laterales bien, Gallá y Jordi Alba son los dos mejores tres que tenemos. Y por la derecha, Carvajal y Afiligüeta, perfecto también. O sea, yo creo que el centro de la defensa de todos tenemos ahí, claramente. A mí Eri García me sigue dejando dudas. Pau Torres, Lapor, perfecto. Hugo Yamón está bien, porque además puede también jugar en el centro del campo. Es un chaval muy ordenado, con calidad, sacando el balón jugado. Jory García, de verdad que no es nada personal, es el único que me sigue chergando. Yo hubiera llevado antes a Nacho o al Viol. Claramente, Nacho o al Viol, que son un perfil más duro, de central puro, en lugar de Jory García. El resto, perfecto, buenísimo, me parece el mejor portero del mundo. Con lo cual, los suplentes, bueno, si no hay ningún infortunio con el Simón, pues no pasa nada. Si no, sí que habrá un problema, porque para mí Robert Sánchez de Raya baja mucho el nivel. Pero bueno, con el Simón estando bien, porterazo, me encantó el Simón. O sea que yo en realidad le doy un notable a la lista de Luis Enrique, porque, insisto, el ataque me ha ilusionado, a pesar de la baja que da por lesión, me ha ilusionado mucho la apuesta que ha hecho por jugones, y que estén Nico Williams y Ansu Fati, yo creo que va a ser uno u otro, que estén los dos me gusta mucho, y encima Jeremy Pino, me encanta, y mi Asensio, porque es donde te pega un golpeo y te revienta. Y he hecho falta, insisto, un poquito de talento en el centro del campo, y atrás un Nacho un Albiol. El resto, por eso, por eso no le puedo dar más de un notable, pero un notable no está mal, ¿eh? Porque yo recuerdo listas que hemos dado una guerra y que no se entera el seleccionado que este, que no sé qué, te faltaban siete o ocho tíos. Bueno, está bien, Luis. Lo que queremos es, como te he dicho, llegar a los siete partidos que justificaría que llegamos lo más lejos que es la final del 18 de diciembre. Y lo que queremos es que nuestra España nos represente con orgullo. Por eso me ha gustado cuando ha dicho, vamos a la guerra, no tenemos miedo a nadie. Eso es lo que yo quiero escuchar de mi seleccionador. Que vayamos con todo, que nos ilusionemos y que consigamos hacer historia en Qatar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No estamos entre los grandes favoritos, pero España va a dar guerra. Eso es lo que me gusta. España, esta España, estoy seguro, va a dar mucha guerra. Venga.